சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு தானே சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க இன்னும் சில பேர் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் நல்ல துணிமணி வாங்கி போட்டுக்கிறதுக்கு தானே சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க இன்னும் சில பேர் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் நிறைய நகை வாங்கி போட்டுக்கிறதுக்கு தானே சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க இன்னும் சில பேர் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் நாலு இடங்களை பார்த்து சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு தானே சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சம்பளத்தை அந்தந்த விஷயங்களில் செலவு பண்ணுவாங்க சாப்பாட்டில் துணிமணியில் நகையில் ஊர் சுற்றி பார்க்கறதுல இப்படியெல்லாம் செலவு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வீட்டை பற்றியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்து இருக்கும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வீடுங்கிறது சாப்பாடு நல்ல சாப்பாடு அருமையான சாப்பாடுன்னா வீட்டு சாப்பாடு அப்படிம்பாங்க இன்னும் சில பேர் வீடுங்கிறது அன்பு அங்கே வந்து அப்பா அம்மா மனைவி குழந்தைங்க அக்கா தங்கச்சி தம்பி அண்ணன் எல்லாரும் இருக்காங்க அவங்களோடலாம் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அவங்க நமக்கு நம்ம மேலே அன்பு செலுத்துவாங்க நம்ம அவங்க மேலே அன்பு செலுத்துவோம் அதுதான் வீடு அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் வீடுன்னா நல்லா நிம்மதியாக தூங்கலாம் அங்கே படுத்தா தான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அப்படிம்பாங்க சில பேர் இன்னும் சில பேர் வீடுன்னா பாதுகாப்பு அப்படிம்பாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் பத்திரமா ஒரு உணர்ச்சி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி வீட்டை பற்றியும் இப்போ ஒருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த வரையறையெல்லாம் மாற்றி போட்டுறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தினர்கள் வந்தால் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கவனித்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு வேணுமா துணிமணி வேணுமா என்ன வேணும்னு கவனித்து அதை அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்காகத்தானே நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம்லாம் விருந்தினர்களுக்காகத்தானே அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி வீடு ஒரு வீடு கட்டி அதை கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றி அங்கே தேவையான சௌகரியங்கள் சோஃபா படுக்கை சமையல் அறை எல்லாத்தையும் பண்ணி இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறோம் விருந்தினர்கள் வந்து அவங்கள நல்ல முறையில் உபசரிக்க முடியும் அவ்வளோதான் அப்படி அதாவது நம்ம நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி அந்த காலத்தில் இந்த லாட்ஜ் எல்லாம் கிடையாது யாராவது வெளியூருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா போகிற வழியில் இருக்கிற வீடுகளில் விருந்தினராக தங்கிட்டு போவாங்க அப்போ அவங்க அவங்கள நல்லா கவனிக்கணும் இல்லையா அதனால் விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பண்பு இன்றைக்கும் முக்கியம்தான் ஆனால் நாம் அவ்வளோவா பின்பற்றுறதில்ல நமக்கு தெரிஞ்ச விருந்தினர்களை நம்ம கவனித்தாலே பெரிய விஷயமா இருக்குது தெரியாத விருந்தினர்கள் முன்பின் தெரியாதவங்களெல்லாம் கவனிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கு அந்த மாதிரி யாரும் இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே திருவள்ளுவர் ஒரு திருக்குறள் எழுதியிருக்காரு என்ன திருக்குறள்னா இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு அப்படிங்கிறார் நீ ஒரு வீட்டில் இருந்து அந்த வீட்டை நல்லபடியாக காப்பாற்றி அந்த வீட்டில் வேணுங்கிற வசதிகளை எல்லாம் செஞ்சு வைக்கிறது எதுக்காக யாராவது விருந்தினர்கள் வந்தால் அவங்கள நல்லா கவனிச்சுக்கிறதுக்காகத்தான் விருந்தினர்கள்ங்கிறவங்க யாரோ எங்கேருந்தோ வந்தவங்க கிடையாது நமக்கு ரெண்டாம் பட்சம் மூணாம் பட்சமான ஆட்கள் கிடையாது அந்த மாதிரி அவங்கள அலட்சியமாக நடத்தக்கூடாது அவங்க முக்கியம் நீ சம்பாதிக்கிறது நீ வீடு கட்டி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே விருந்தினர்களை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படிங்கிறாரு அந்த காலத்திலலாம் ஒரு ஒருத்தன் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போய் சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னா எதுக்காக சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்து அவங்கள நாம் நல்லபடியாக கவனிச்சுக்கணும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு செல்வம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சுயநலத்துக்காக சுயநலத்துக்காக அவன் பண்ணி பிள்ளைங்களை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக சம்பாதிப்பான் அது வேற விஷயம் ஆனால் அதில் ஒரு முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா இந்த மாதிரி விருந்தினர்கள் வரும்போது அவங்கள நாம் நல்லபடியாக கவனிச்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு செல்வம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவே போய் வெளில போய் சம்பாதிக்க சம்பாதிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இருந்தோம் போது ஒரு முக்கியமான குணமாக இருந்திருக்கு ஆக வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வீடுங்கிறதே விருந்தினர்களை கவனிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் தான் அதனால் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் அவங்க தெரிஞ்சவங்களோ தெரியாதவங்களோ நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை சொல்லி உதவியை செஞ்சு உபசரிக்கணும் அவ்வளோதான்